ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പല ഓസിലേറ്റേഴ്സും കണ്ടു ട്യൂൺഡ് സർക്യൂട്ട് ഓസിലേറ്റർ കണ്ടു അതായത് ഹാർട്ട്ലി കോൾഫിറ്റ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആർ സി ഓസിലേറ്റേഴ്സ് കണ്ടു അതായത് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓസിലേറ്റർ എല്ലാം അതിനകത്ത് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫ്രീക്വൻസി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത്ര സ്റ്റേബിൾ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓസിലേറ്ററും കൂടി കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം പല കാര്യങ്ങളിലും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓസിലേറ്റേഴ്സിനെയും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അതെന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് യൂസസ് ദ മെക്കാനിക്കൽ റെസിഡൻസ് ഓഫ് എ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പീസ് ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ വിത്ത് എ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഷാർപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം എന്താണ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ വിത്ത് എ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഷാർപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം ഷാർപ്പ് ആയിരിക്കണം ഇതാ ഇവിടെ താഴത്തേക്ക് നോക്കിക്ക് രണ്ട് ഓസിലേറ്റേഴ്സിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെ പരന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഇത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എക്സ് ആക്സിൽ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് വൈ ആക്സിൽ അപ്പൊ ഇത് ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന ആ സിഗ്നലിന്റെ അകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഇതിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതൊരു വൺ മെഗാ ഹേർട്സ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഓസിലേറ്റർ ചെയ്യുന്നതും ഈ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വൺ മെഗാ ഹേർട്സ് ആണ് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ഓസിലേറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരുപാട് ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് കിടപ്പുണ്ട് ബ്രോഡ് ആണ് അതേസമയം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു സിഗ്നലിന്റെ ഒരു ഓസിലേറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഓൾമോസ്റ്റ് വെരി നാരോ അല്ലെ അതിന്റെ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്രം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൺ മെഗാ ഹേർട്സ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ അത് വളരെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു പോകും അതേസമയം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മറ്റേ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വൺ മെഗാഡ്സിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹേർട്സിലൊക്കെ നമുക്ക് സിഗ്നലിന് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഒരു സിഗ്നലും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള കമ്പോണൻസും എല്ലാം നമ്മളെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി അല്ല നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് തരുന്നത് ഷാർപ്പ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി അല്ല ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് തരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഹേർട്സ് ഓർ ഫോർട്ടി സെവൻ ഹേർട്സ് ഓർ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹേർട്സ് ഓർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹേർട്സ് അപ്പൊ ഒരു ബ്രോഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് നമുക്ക് ഔട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ എ സി മെയിൻസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി അത് അമ്പത് ഹേർട്സ് ആണല്ലോ നമ്മൾ അതൊന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് അതിലൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി സ്റ്റേബിൾ ഇൻ സച്ച് കേസസ് അപ്പോൾ പല കേസിലും നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലാതെ നമ്മൾ എക്സാക്ട് വാല്യൂ ഒന്നുമല്ല ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ഒക്കെ ആകാം അങ്ങനെ
വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാവും അപ്പുറത്തെ സിഗ്നലുമായിട്ട് അത് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യും വേറൊരു എഫ് എം സ്റ്റേഷനുമായിട്ട് അത് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള എല്ലാ കേസുകളിലും അത്തരം കേസുകളിലെല്ലാം വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓസിലേറ്റേഴ്സ് വേണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസുകളിലാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ വേണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ മെക്കാനിക്കൽ റെസിഡൻസ് ഓഫ് എ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഷാർപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ മെക്കാനിക്കൽ റെസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഈ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ പീസ് ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ലൈക്ക് ക്വാട്സ് ക്വാട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനമൊക്കെ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് അതിന് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ത്രീ ആക്സസ് ഒന്ന് ഒരു എക്സ് ആക്സസ് വിച്ച് ഈസ് മെക്കാനിക്കൽ ആക്സസ് ദെൻ യു ഹാവ് എ വൈ ആക്സസ് വിച്ച് ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്സസ് ആൻഡ് ആൻ ആക്സസ് ദർ ഈസ് എ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്സസ് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്സസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ മൂന്നും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാവുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്സസിലേക്കായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ആക്സസിൽ നമ്മൾ ഒരു എ സി വേ ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇലക്ട്രിക് ആക്സസിൽ എ സി വേ വേ ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്യാൽ മെക്കാനിക്കൽ ആക്സസിൽ കിടന്ന് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ കിടന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി തിരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷൻ നമ്മളുടെ ഈ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് അതിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ ആക്സസ് വഴി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ആൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓസിലേഷൻ ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ആക്സസ് ഇലക്ട്രിക് ആക്സസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓസിലേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ആസ് എ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ബിറ്റ്വീൻ മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓസിലേഷൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓസിലേഷനും മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് സെർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ടു ജനറേറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ആൻ അപ്ലൈഡ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ് ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്റ്റലിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ ആക്സസിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ആക്സസിൽ ഒരു ചാർജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് ചാർജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ടിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ റെസിഡൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ മെക്കാനിക്കൽ റെസിഡൻസ് ഓഫ് എ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ ഈ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ റെസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റെസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരു ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിനെ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാത്രം അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനെയാണ് റെസിഡൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ആ ഫ്രീക്വൻസി ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിലെ നീളം എന്ത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആ ഷെയ്പ്പ് അതെല്ലാമാണ് അതിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണം ആ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് അതൊക്കെയാണ് അതിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണത് ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കിടന്ന് ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ത് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ നമ്മൾ ഈ റെസിഡൻസ് ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ഉണ്ട് ഒന്നൊരു മരത്തിൻ്റെ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് സെയിം റെസിഡൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ ഉള്ള മരത്തിൻ്റെ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് അതേസമയം എൻ്റെ കയ്യിൽ മെറ്റലിൻ്റെ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് മറ്റേ കയ്യിലുണ്ട് രണ്ട് ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ മെറ്റലിൻ്റെ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിൽ അടിച്ചു മരത്തിൻ്റെ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിൽ അടിച്ചു രണ്ടെണ്ണവും ഒരേ സമയം ഒരേ ശക്തിയിൽ തന്നെയാണ് അടിച്ചത് പക്ഷേ ഏറ്റവും ആദ്യം നിന്നു പോണത് ആരായിരിക്കും ശബ്ദം തീർന്നു പോണത് ആരായിരിക്കും മരത്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും അല്ലെ
ഒരു സൈക്കിളിലുള്ള എനർജി ഡിസിപ്പേഷൻ കുറഞ്ഞാല് ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ സൈൻ വേവിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളും കൂടി ചേർന്നാണ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ചേർന്ന ഒരു സൈക്കിൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാനൂറ് മെഗ നാനൂറ് ഹേർട്സിന്റെ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സൈക്കിൾ എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എനർജി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ക്യൂ ഫാക്ടർ വളരെ വലിയ നമ്പർ ആവും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഊഹിച്ച് നോക്കിക്കുക ഏതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ക്യൂ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവുക മരത്തിന്റെ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിനായിരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലിന്റെ ആയിരിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും മെറ്റലിൻ്റെ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കായിട്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മെക്കാനിക്കൽ ആക്സസിലാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്സസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ തല്ല് ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിൽ അടിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്സസിൽ ഒരു അടി കൊടുക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ അടി കൊടുക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ അടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവൻ മെക്കാനിക്കലി കിടന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേഷന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ കേസിലുള്ള മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഭയങ്കര ഹൈ ക്യൂ ഫാക്ടർ ആണ് ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം അങ്ങനെ വളരെ ഹൈ ക്യൂ ഫാക്ടർ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഓസിലേഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന ക്വാർട്സ് ക്രിസ്റ്റലിനൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് വരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഔട്ട്പുട്ട് സ്പെക്ട്രം അതായത് ആ മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേഷന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇലക്ട്രിക്കലി ആ ഇലക്ട്രിക് ആക്സസിനെയും അത് അതുപോലെ തന്നെ ബാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു പൾസ് കൊടുത്താൽ മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായി ആ മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് തരുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാത്രമേ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ഈസ് പിക്കിംഗ് ആ പൊള്ളിയെ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാത്രമേ അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യു ഗെറ്റ് എ പ്യോർ പ്യൂരിഫൈഡ് ഫോം ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഇഫ് യു ആർ ഗിവിംഗ് ഇൻ ടു എ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സിലെ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പർലി കട്ട് ചെയ്ത ഒരു ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിഗ്നലിൽ ഒന്ന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കളയുന്ന ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ക്വാർട്സ് ക്രിസ്റ്റലിനെ നമ്മൾ ഈ വാച്ചുകളിൽ ക്വാർട്സ് വാച്ച് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം കാണാൻ പറ്റും ഈ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്വാർട്സ് ക്ലോക്ക് ക്വാർട്സ് ക്ലോക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓസിലേറ്റർ ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുപോലെ ക്രിസ്റ്റൽ നടുക്കിരിപ്പ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടാവും ആ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്സസിലേക്ക് ഇലക്ട്രോഡ് കോട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും ഇന്ന സൈസിൽ ഇന്ന ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ ഒരു റെസനൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും ആ റെസനൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആ ഒരു റെസനൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് അതിലെ എനർജി ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ആ മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്സസ് ഇതിന്റെ ആ ഒരു പെർപ്പനിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്ലെയിനിൽ ക്രിസ്റ്റലിനെ കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓസിലേഷൻസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ
ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ആ രണ്ട് പോയിന്റ് നമുക്കൊന്ന് വരക്കാം ഇതാ എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് ഇതാ ഇത് വന്ന് പിന്നെ ഇത് രണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് ടു എന്ന് വിളിക്കും ഇതിനെ എഫ് വൺ എന്ന് വിളിക്കും ഈ എഫ് ടു മൈനസ് എഫ് വണ്ണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെൽറ്റ എഫ് അതാണ് ഡെൽറ്റ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് പവർ ബീം എടുത്തെന്ന് വിളിക്കും ഹാഫ് പവർ ബീം 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 എടുത്ത് ഓക്കെ ഫുൾ ബിത്ത് അറ്റ് ഹാഫ് മാക്സിമം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പേര് അതിനകത്തുണ്ട് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ എന്താണ് ബാൻഡ് വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ നമ്പറാണ് ഈ ഡെൽറ്റ എഫ് അപ്പോൾ ഈ നടുക്കത്തെ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയെ വിളിക്കുന്ന പേര് എഫ് സി സെൻറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് സി ഓക്കെ അത് ഒന്ന് അതും കൂടി ഒന്ന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം എഫ് സി ഇത് എഫ് സി സോ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് സി അത് എഫ് സി ഈ ഡെൽറ്റ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെൽറ്റ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ടു മൈനസ് എഫ് വൺ സോ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഡെൽറ്റ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു മൈനസ് എഫ് വൺ അതായത് ബാൻഡ് വെട്ത്ത് ആണ് ബാൻഡ് വെട്ത്ത് ബാൻഡ് വെട്ത്ത് ഇതാണ് ഈ ഡെൽറ്റ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ഫാക്ടർ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഈ ക്രിസ്റ്റലിന് ക്യൂ ഫാക്ടർ വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ക്യൂ ഫാക്ടർ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കേസിൽ ഡെൽറ്റ എഫ് കുറയുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഡിനോമിനേറ്റർ കുറഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ കുറഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള എഫ് വൺ എഫ് ടു തമ്മിലുള്ള അകലം കുറഞ്ഞിരിക്കുക എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ പീക്ക് വളരെ ഷാർപ്പാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പീക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം ഉള്ള ആ ഒരു ഓസ്ലേറ്ററിന്റെ കേസിൽ വളരെ ഹൈ ക്യൂ ഫാക്ടർ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇതാണ് ക്യൂ ഫാക്ടറിന്റെ രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻസ് എനർജി വെച്ചിട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ബാൻഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റും ക്യൂ ഫാക്ടറിന് അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഷാർപ്പ് പീക്ക് ഉള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും വഴിക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം മനസ്സിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റലിനെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഇതാ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റലിന്റെ സിമ്പിൾ ഒരുമാതിരി കപ്പാസിറ്റർ പോലെ കിരിപ്പുണ്ട് അല്ലെ നടുക്ക് ഒരു ഡയലക്ട്രിക് ഉണ്ട് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടക്ടറും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ എ പ്ലെയിൻ വിച്ച് ഇസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ഇലക്ട്രിക് ആക്സസ് ഇലക്ട്രിക് ആക്സസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ആക്സസ് എങ്കിൽ ഇതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡുകൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് രണ്ട് മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡുകൾ അപ്പൊ ഈ ലുക്സ് ലൈക്ക് ഡയലക്ട്രിക് സാൻഡ്വിച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ടു മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണേൽ കാണാം അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ നമുക്ക് മൗണ്ടിങ് കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം വേറെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് സർക്യൂട്ട് ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ചുമ പിടിച്ചേക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇസ് കോൾഡ് മൗണ്ടിങ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ മൗണ്ടിങ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാരണം കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പീസ് ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റല് ഡീഫോംഡ് ആവും അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓസിലേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ആ വൈബ്രേഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ് ഒക്കെ മാറി എന്നൊക്കെ വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ബേസിക് കപ്പാസിറ്റൻസ് എത്രയുണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ഗീവ് എനി വോൾട്ടേജ് ടു ദിസ് ജസ്റ്റ് മെഷർ ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് സേ ഇറ്റ് ഈസ് സി എം സി എം എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ആ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ്
വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു രണ്ട് ടെർമിനൽ നെക്ലോസ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല ഇതൊരു ഇൻഡക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റീവ് കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഒരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് കാണുക അപ്പോൾ ആ ഇമ്പിഡൻസ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ടെർമിനൽ നെക്ലോസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല പല ഫ്രീക്വൻസിക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചാർട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇത് കിട്ടാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഈ കപ്പാസിറ്റർ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ് ആയിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യണത് വളരെ ലോ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് കപ്പാസിറ്റർ എന്താണ് ഡി സിക്ക് എന്താണ് ഓപ്പൺ എന്താണ് അതൊരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സിനെ കടത്തി വിടൂല കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഡി സിനെ അല്ലെ അപ്പൊ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മളുടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടി 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 വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കപ്പാസിറ്റൻസ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൂടി സിഗ്നൽസിനെ കടത്തി വിടാനായിട്ട് അനുവദിക്കും അല്ലെ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ഇമ്പിഡൻസ് അങ്ങനെയല്ലേ വൺ ബൈ സി ഒമേഗ എന്നാണ് കപ്പാസിറ്റി ഇമ്പിഡൻസ് പറയണം അല്ലെ വൺ ബൈ സി ഒമേഗ കപ്പാസിറ്റി ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സി ഒമേഗ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം എന്താണ് ഒമേഗ കൂടും തോറും തോറ്റും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ വെൻ ഒമേഗ ഇൻക്രീസസ് വൺ ബൈ സി ഒമേഗ വിൽ ഡിക്രീസ് അപ്പൊ അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തില് ഈ പറയുന്ന സിഗ്നൽ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോകാനൊക്കെ ഇതിന് പറ്റും ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി അതിനെ കൂട്ടി 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 ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ഇൻഡക്ടറിന്റെ ആ ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇമ്പിഡൻസും ഈ കാണുന്ന കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇമ്പിഡൻസും സെയിം ആയിട്ട് വരും ഈക്വൽ അല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇമ്പിഡൻസ് പാർട്ട് അങ്ങ് സീറോ ആയി പോകും ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ടൻസ് പാർട്ട് സീറോ ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമാകും ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വളരെ വലുതാണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെയും ഈ കപ്പാസിറ്ററിനെയും ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ ഒക്കെ ഇമ്പിഡൻസിനും ആയിട്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വലുതാണ് ഈ സി എം എന്ന് പറയുന്ന മൗണ്ടിംഗ് കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അവർ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഈ പറയുന്ന ഇൻഡക്ടൻസും കപ്പാസിറ്റൻസും കൂടി അതിന്റെ ഇമ്പിഡൻസുകൾ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് വില്ല ഓപ്പോസ് ദ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ എഫക്ട് മാത്രമായി മാറുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വൻസി എത്തും അതാണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമുക്കൊരു റെസനൻസ് കണ്ടീഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ആ റെസനൻസ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് സീരീസ് റെസനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് റെസനൻസ് ഓഫ് ആർ എൽ സി നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പൊ സീരീസ് റെസനൻസ് ഓഫ് ആർ എൽ സി നെറ്റ്വർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പാത്ത് ആയിരിക്കും ഒരു ഈസിയർ പാത്ത് ഈ ഒരു സിഗ്നലിന് കടന്നു പോകാനായിട്ട് ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ മാത്രം മാനേജ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻഡക്ടൻസ് തരുന്ന ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സീരീസ് റെസനൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പിന്നെയും നമ്മൾ അതിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു സിഗ്നലിന് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് കൂട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു ഇൻഡക്ടൻസ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ എഫക്ട് കൂടാൻ തുടങ്ങും കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ഇമ്പിഡൻസ് കുറയുകയും ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ ഇമ്പിഡൻസ് കൂടി വരികയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് ഇൻഡക്ടൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാവും കപ്പാസിറ്റൻസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഈ മൊത്തം നെറ്റ് എഫക്ട് ഈ ഒരു ആർ എൽ സി നെറ്റ്വർക്കിന്റെ മൊത്തം ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇൻഡക്ടൻസിലേക്ക് വന്നത് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ സൈഡിലേക്ക് കയറി 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 വരുന്നത് അങ്ങനെ കൂടി 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 ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ മൊത്തം ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണ് ആ ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇമ്പിഡൻസും ഇവിടെ കാണുന്ന മൗണ്ടിംഗ് കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇമ്പിഡൻസും ചേർന്നിട്ട് ഒരു പാരലൽ റെസനൻസ് കണ്ടീഷൻ
ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോൾപിറ്റ് ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് എടുക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ആ ഇൻഡക്ടൻസ് എടുത്ത് മാറ്റി ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കും ക്രിസ്റ്റൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഇട്ടാനുള്ള പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആ ഒരു പാരലൽ റെസനൻസ് കണ്ടീഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് മാത്രം എന്തുണ്ടാക്കും ഇവിടെ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റും കൂടി കൊടുക്കും അങ്ങനെ അത് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രീക്വൻസി അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടോ മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും അത് എഫക്റ്റീവ്ലി ഈ ഒരു സാധനം ഷോർട്ടായി പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ റിയാക്ടൻസ് ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു റെസനൻസ് കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് എന്താണ് ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടി ഷോ ഷോർട്ടായി പോയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് വരില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമേ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് തരും ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ഇത് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് ടോട്ടൽ റൗണ്ട് ട്രിപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൽ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വളരെ വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നല് ഒരു ഔട്ട്പുട്ടില് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസിന് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്വാട്സ് വാച്ചുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പാരലർ റെസൻസ് ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും കൂടെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രിസ്റ്റലിനെ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് മുന്നേ കണ്ട ആ സ്ലൈഡിൽ ക്രിസ്റ്റലിനെ നമുക്ക് കാണാം കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇതിനകത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കട്ടലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കട്ടിങ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ റെസനൻ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഷാർപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ തിങ് ആൻഡ് യു കെനോട്ട് ചേഞ്ച് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദാറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി മാറണമെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ തന്നെ മാറ്റി എടുത്തിട്ട് വേറെ ക്രിസ്റ്റൽ ഒക്കെ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം ബാക്കിയെല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എല്ലാം സ്റ്റേബിൾ സിഗ്നൽസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ടൈമിങ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ എല്ലാം ലോസ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആയിരിക്കും ഈ ക്ലോക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫോർ മെഗാ ഹെർട്സ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഗിഗാ ഹെർട്സ് പ്രോസസ്സർ എന്നൊക്കെ പറയില്ല അപ്പൊ ആ പ്രോസസറിന്റെ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ സാധാരണ മറ്റേ ആർ സി ഓസിലേറ്ററും ട്യൂൺഡ് സർക്യൂട്ട് ഓസിലേറ്ററും ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത്രയും പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിന്റെ എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കമന്റിൽ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിന്റെ അകത്ത് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു നല്ല ഒരു ശുഭദിനമായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ